帮我拿着一下，谢谢。哎，哎，老婆，这干嘛呀？你是？抛念念，真的是你？我非常开心你能来参加我的婚礼。本来我老公都没打算叫你来的，还是我提醒他的呢。毕竟你们两个曾经也是朋友一场嘛。哎呀，免得说我们不懂礼数。今天我们事发了的，至于人来不来嘛，我们就管不着了。没想到啊，你太给我面子了，你居然还敢给我真的来！行了，你少说两句。怎么了？今天是我结婚的大好日子，我开心啊！你说对不对啊？没错，恭喜你成功偷走少伟。包念念，你是怎么说话的？没事儿，没事儿，我是不会计较这些的。哎，你什么时候结婚啊？你结婚的时候记得给我们两个也发一下请帖，我们来还你的礼。不过，包念念，你什么时候能结婚还是个未知数呢？因为为什么？他要是能结婚的话，母猪都能上树。能不能不说？干什么呀？老拖我干嘛？我偏要说。现在好男人可不好找啊。像我们老公这样子的，又对我体贴温柔，又能干，关键是长得英俊又潇洒。错过这个村儿，就没这个店了。少伟大喜的日子，就算不给我发请帖，我也一定会来的嘛。少伟人是挺能干的，人也不错，可惜就是太着急结婚了。这一着急吧，错过我也就算了，可是没想到随便找个人就接了，挺不值的。你，包念念，我想我们之间的事情早已经说清楚了，你可别太过分啊。哎，老公，让他说，省得别人以为我们结婚请他来。是给他难堪了，大喜的日子嘛，怎么会难堪呢？其实我今天来是想告诉诸位，其实分手没几天，我就找到新男友了。这是我的男朋友方思琪，是个医生。不知道哪儿找的群众演员啊？你管人家盒饭吗？一天给人家多少钱啊？不，我我不是。哎，群众演员都罢演了。你这个老板当的太抠了吧？工钱今天没结给人、啊。行了，你够了。干嘛？我不是群众演员，我是医生，是名兽医。哦，你真是她男朋友了？我学习能力挺快吧？是我。亲不到。念念很漂亮，身材也好，虽然日常生活技巧差了一点，但是她很热情，很善良，我很喜欢她。对了，新娘有没有被这么抱过呢？新郎这么能干，应该可以吧？我老公当然可以，我老公很能干的。老公来抱一下，抱我。大喜的日子给我点面子好吧？你放，你放，怎么还喝酒啊？怎么？新娘来了之后，对你进行了八次左右的语言攻击。作为礼貌，我稍微的回应了一下。怎么样，我的社交技巧有提高吧？哇！你这厕所时间上的也够久的，婚宴都散了，喝多了吧？你刚刚表现的那么清新脱俗、傲视群雄的，我高兴吗？你怎么流眼泪了？眼睛进沙子了？
是因为我刚才亲你了，所以你生气才哭的。生气也不应该哭、啊。你上次亲我，我还没生气呢。明明是他不对，为什么所有人都觉得是我不对？我有事情要问你啊，大哥，现在几点？有问题问百度啊。这事情百度和谷歌都解决不了，你听我说啊，我呢一不小心被人睡了。确定不是做春梦吗？当然不是。你确定对方是女人吗？你什么意思啊？啊，是不是就是上次你说那个让你心跳的女生啊？不不，当然不是了。我刚才提的一切问题都是假设，假设我跟一个女的睡了，我我该怎么办？哎呀，不就是跟姑娘睡了一觉吗？别此地无银三百两了。对了，我还有一个重要的问题要问你，你确定对方是自愿的吗？这关系到你未来被判几年。你把我想成什么人了？不对。是我在问你问题，怎么你问个没完呢？嗯，行了，问完了，没了。那你说呀，我该怎么办啊？这有什么怎么办嘛？都是成年人，和平协商解决嘛。我怎么觉得很尴尬呢？那就这样，你现在到厨房做一个早餐，姑娘醒来发现没有她的份儿，就知道自己不受欢迎，就乖乖的走啦。不是，我不是不欢迎他，我是，我是觉得尴尬，尴尬。少年，祝你好运。喂，喂，太不负责任了，狗叫
Scheiße. Ich 我想说你别过来我只想把事情说清楚我千万别我不想下半辈子刷笼子扫大便你也是这么想的你也是这么想的<笑> 